Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Sullivan i witam Was w kolejnym odcinku z serii Crazy Warhead Glitches and Tricks and Caricities, czyli po prostu różne ciekawostki ze świata Crazysa. Szukamy bugów, glitchy, oczywiście staramy się grę oszukać na różne sposoby. W tym oto materiale poświęcimy odcinek dla misji yy, szóstej, czyli przedostatniej, jeżeli chodzi o Crazy Warhead w którym będziemy musieli zatrzymać pociąg. Oczywiście będę próbował na różne sposoby Wam pokazać tutaj różne ciekawostki, które odkryłem na tej właśnie misji, na tej właśnie mapie, więc bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Na sam początek chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o bugu lub też raczej zabezpieczeniu ze strony twórców. Mianowicie, kiedy nasz, wiel, co wielokrotnie próbowałem, to zbieranie pojazdów i zablokowanie drogi dla pociągu, czy go po prostu zablokować. Ale tu ważna rzecz, <śmiech> ponieważ pojazdy znikają. Jak to możliwe? Zaraz się przekonacie. Po dotarciu na miejsce sprawdźmy, czy pojazdy, które rzekomo powinny pozostać, nie zniknęły przypadkiem lub co się po prostu z nimi stało. Jak widzimy pojazd numer 1 zniknął. Yy, pozostało po nim jedynie światła, co tego powoduje, że to jest zabezpieczenie twórców, aby ograniczyć ilość tych pojazdów. Prawdą to jest, ma to związek z graczem. Jeżeli za mocno oddalimy się od pojazdów, będąc na pociągu, to po prostu one znikną. Więc musimy utrzymać ten dystans między pociągiem, żeby się powoli zatrzymał, zatrzymywał i pojazdy powoli zbierać ze sobą. A teraz, drodzy Państwo, pokażę Wam cały ten proces, jak on wygląda z tym przewożeniem pojazdów tak, aby nie znikły, więc widzimy się za chwilę.
Dobrze proszę Państwa, teraz coś nietypowego, ponieważ to wyszło przypadkiem. Jeżeli w odpowiednim momencie, tak jak tutaj, miniemy pociąg i ruszymy przed siebie, to pociąg zacznie automatycznie przyspieszać. W związku z tym nastąpi coś bardzo nietypowego i tak naprawdę skrypt, czy to zabezpieczenie zostanie złamane. Jakie to zabezpieczenie? Zaraz się przekonacie. Jak widzimy, pociąg minął stację, co oznacza, że dopiero później rozpoczęła się sekwencja hamowania. Pociąg był tak rozpędzony, żeby nas dogonić, że minął checkpoint i ruszył dalej i zatrzymał się znacznie dłuższy kawałek stąd. Coś nieprawdopodobnego. Nie będę ukrywał, że to jest naprawdę jeden z niewielu bugów, który mi się udało zrobić i nie mogę go powtórzyć. Praktycznie trafiłem w idealnym momencie na spontanie, przez co ten pociąg stoi tak, a nie inaczej. Również warto zwrócić uwagę na sam pociąg, gdyż nie ma bezpośredniego połączenia, jak tutaj widzimy, między pociągami jest tylko niewidzialna ścianka. Można to uznać za linkę, czy też spaw, jak w KRS modzie. I to jest taki efekt, że po prostu no nie da się tego przejść, mimo że fizycznie nie są te wagony ze sobą połączone. No ale cóż, tak gra jest skonstruowana, nic za to nie poradzimy. Twórcy tak zrobili, a nie inaczej. Zwróćcie uwagę na te miejsce, bo tu można sobie wjechać pojazdem i go przewieźć, co mi się ostatecznie udało. A teraz równie coś nietypowego. Jeżeli zostawicie pociąg na stacji i pojedziecie na koniec mapy, tam gdzie jest most i ma być blokada i za pomocą prędkości albo za pomocą sposobu, bo istnieje też typiczny sposób, wy dostaniecie się za mapę, będą tu ukryci ci oto obcy, których można zabić. Ci obcy, którzy mają nas zaatakować w rzekomej zasadce, kiedy nagle nasz oczywiście kontener zaczął jakby wydawać dziwne odgłosy, robić jakieś oczywiście elektryczne cosie. No i oni tu poukrywali. Zresztą sami zobaczcie, co będę wam pokazywał lornetką, że są tu poukrywani i oni później by wy wylecieli. Niestety i tak oni się, większość przeciwników się reski, ale ta liczba się ogranicza. Więc to ma istotny wpływ na rozgrywkę. Bardzo nietypowe to jest zabezpieczenie twórców, że oni po prostu się wylatują i przylatują do miejsca, gdzie my jesteśmy z naszym kontynentem. Tutaj jest to, co ja zrobiłem, czyli po prostu przygotowałem blokadę. Ale tu warto zwrócić uwagę, że nasz ten... Nasz pociąg zatrzymał się przedwcześnie. Powinien się zaczynać przed samym drugim pociągiem. Widać, że tu działa skrypt, który wykrywa, gdzie jest psowa granica. Oczywiście, jak widzicie, przetransportowałem tutaj ciężarówkę. No i też jeepa. No, oczywiście chcę zrobić to, co zawsze marzyłem, czyli płynąć na kaccenkę. Jaki będzie tego efekt? Sami zresztą zobaczycie. Chcemy to kilka sekund. Jeśli zauważyliście, że pociąg jakby się rozpadł, jest to zabezpieczenie twórców. Polega to na tym, że propy upadają, a tak naprawdę nie ma kolizji między pociągiem i znajdującymi się nimi stałymi przedmiotami, a propami, które my stawiliśmy, między innymi ciężarówka.
That does not belong to you, American. Well, why don't you come down here and get it? Theft is a crime. Say hello to your friend. Caught him sabotaging our train. <laughs> so much for the Geneva Convention, eh? Nomul, Pororo, Kadodoro. Jak widzieliśmy, w niektórych miejscach było widać te zniszczone przez nas pojazdy, takie i te propy, które mieliśmy ze sobą. Ale niestety tą kasenkę bardzo ciężko zbugować lub też prowadzić, można powiedzieć, yy, śmieszność, czyli po prostu zostawienie tak propa, żeby na przykład przeszkadzał yy, w animacji, czy też po prostu wpłynął jakoś na powagę sytuacji. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostaw po sobie subskrypcję i komentarz. Ja się z Wami żegnam. Z tej strony był Sullivan. Do zobaczenia. Cześć.